പാലായിൽ വിധിയെഴുതാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം കൗമതി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പാലായിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ജില്ലാ കളക്ടർ പി കെ സുധീർ ബാബു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം പൂർത്തിയായി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് വോട്ടർമാർ നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന പാലായിൽ മൊത്തം പതിമൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഉള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പാല കാർമൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോളിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യും അത്യാധുനിക സംവിധാനമുള്ള എം ത്രീ വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെയും വി വി പാറ്റുകളുടെയും ആദ്യഘട്ട പരിശോധന പൂർത്തിയായതായി പൂർത്തിയായി സുരക്ഷ എഴുന്നൂറ് കേന്ദ്ര സേനാംഗങ്ങളെ പാലയിൽ വിന്യസിച്ചു അഞ്ച് പ്രശ്ന സാധ്യതാ ബൂത്തുകളിലും പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിച്ചു ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും വീഡിയോയിൽ പകർത്തു മണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ച് മാതൃകാ ബൂത്തുകളും ഒരു വനിതാ നിയന്ത്രിത ബൂത്തും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലില്ലാത്ത വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി ഇതുവഴി കള്ളവോട്ട് തടയാനാകുമെന്നാണ് കമ്മീഷന്റെ പ്രതീക്ഷ ബിജെപി സാധ്യതാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന ബി ജെ പി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് എം ടി രമേശ് വ്യക്തമാക്കി വാശിയേറിയ മത്സരം അഞ്ചിടങ്ങളിലും കാഴ്ചവെക്കാനാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ കുമ്മനത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന കുമ്മനത്തിന്റെ തീരുമാനം പാർട്ടി തള്ളി ആരൊക്കെ മത്സരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കും കോന്നിയിൽ കെ സുരേന്ദ്രന്റെയും ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെയും പേരും പട്ടികയിൽ ഉണ്ട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് അഡ്വക്കറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് രവീശ തന്ത്രി പി കെ കൃഷ്ണദാസ് എന്നിവർ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ അതേസമയം നിലപാടുമായപ്പെടുത്തി കുമ്മനം പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ബി ജെ പി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് കുമ്മനത്തിന്റെ പ്രതികരണം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിജയസാധ്യതയുണ്ട് പുതിയ ആളുകൾ വരട്ടെ എന്നും കുമ്മനം പറഞ്ഞിരുന്നു അതേസമയം ആരുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീധരൻപിള്ളയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു കുമ്മനം മികച്ച സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പുതിയ മുഖങ്ങൾക്കും പഴയ മുഖങ്ങൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടമുണ്ടാകും വിജയസാധ്യത നോക്കി പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പ്രതികരണം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത്സരിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചത് എസ് സുരേഷ് മത്സരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത്സരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു സുതാര്യതയിലെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കിഫ്ബി സുതാര്യം എന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കിഫ്ബിക്ക് സാറ്റിറ്ററി ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് പതിനാല് ഒന്ന് പ്രകാരമാണ് ഓഡിറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള സ്ഥാപനമാണിത് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പ്രതികരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എന്ത് വിശദീകരണം വേണമെങ്കിലും നൽകാം കിഫ്ബി സിഒ കാര്യങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ട് വിശദീകരിക്കും തൃപ്തികരമല്ല എങ്കിൽ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ താൻ വിശദീകരിക്കുമെന്നും ഐസക് കെ എസ് ഇ ബി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കെ എസ് ഇ ബി കിഫ്ബി കരാർ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുമോ എന്ന് ചെന്നിത്തല പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച കെ എസ് ഇ ബി രീതിയോട് യോജിപ്പുണ്ടോ എന്നും നടപടികൾ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാത്രം ഏൽപ്പിച്ചത് പരിശോധിക്കുമോ എന്നും ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു ടെൻഡറിൽ ചില കമ്പനികൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയത് പരിശോധിക്കാമോ എന്ന് തുടങ്ങിയ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചത് കിഫ്ബി വഴി വൈദ്യുത ബോർഡ് നടപ്പാക്കുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ കരാറുകൾ വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുകളും സംബന്ധിച്ച് എന്റെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്ത് വീണ്ടും മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതി